Salute e pace, fratello. Sei alla ricerca della tomba del re della città, una potente e misteriosa divinità. Ecco le monete per il disturbo. Ed ora? Stai attento. Esistono manufatti che non devono essere trovati. Arcani riti dimenticati sepolti dalle sabbie. quale rigenera il re delle città in tutt'uno sotto il cielo, in onore degli dei. Io sono l'abominio, scaturito da Bal Amon, Melkart, signore di Tiro. Uomini, dei, spiriti e defunti, state lontani da me. Io sono l'abominio. Huh? 
No. Ho trovato la tomba del re della città Melkart. Come fai ad essere certo di questa tua scoperta? Sono sicuro, si trova nei sotterranei dell'antico tempio punico di Antas. Ci furono molti contatti tra gli antichi egizi e i cartaginesi. Claudio, in quell'area archeologica hanno scavato molto prima di te. Al Cairo ho rinvenuto una stele dove parla di lui e di un certo arcano dito. Sei sempre la solita testa calda. So che è inutile contraddirti, perché agisci sempre di testa tua. Molti archeologi hanno cercato la tomba, in vano. Se decidi di scavare senza autorizzazione, non sarai diverso da un tombarolo. Beata gioventù.
Queste rovine mostrano chiare impronte egizie, cartaginesi e romane. Il culto del re delle città è sopravvissuto ai secoli.
Io sono l'abominio, scaturito da Bal Amon, Melkart.
culto così antico, arcaico, assimilato al cristianesimo. Incredibile. No, impossibile. Affreschi. Bizantini? C'è un'iscrizione, ma non riesco a leggerla. Appena che san vena nufnilak, traso senino nak, appena di, appena di, traso senino nak, appena di, appena di, traso senino nak, appena di, traso senino nak, appena di, appena di, appena che san vena nufnilak. Trasu senino nak, abbinati. Finalmente, la tomba del re delle città. Io. No. Questo è solo un brutto sogno. <susurra> 